हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर चैनल सोशल लाइफ आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज सोनार बंगला और आज का एपिसोड है ट्वेंटी सिक्स इस एपिसोड की टॉपिक है बांग्लादेश इकोनॉमिक मैकल्स अगर दोस्तों आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो आपको बता होगा इस टॉपिक को हमने एपिसोड वन में कवर किया था लेकिन उस वीडियो की इन्फॉर्मेशन और क्वालिटी दो भी बहुत कम थी इसीलिए दोस्तों अच्छी क्वालिटी के साथ साथ अपडेटेड फैक्ट भी इस वीडियो में आपको मिलेंगे तो वीडियो होने वाला इंटरेस्टिंग आप बने रहिए हमारे साथ तो चलिए मयू आहान आप देख रहे हैं सोशल लाइफ वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों वैसे तो बांग्लादेश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत 1980s में हुई लेकिन 1990s में जब सोवियत यूनियन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया तब बांग्लादेश ने दूसरे कंट्रीज की तरह सोशलिस्ट इकोनॉमी को छोड़कर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपना लिया और वहां से दोस्तों बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी की शुरुआत होती है लेकिन उस समय बांग्लादेश के पास कोई बड़ी प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं थी और बांग्लादेश फॉरन इन्वेस्टमेंट और फॉरन एड पर ज्यादा डिपेंडेंट था और यह सिलसिला चलता रहा दो तक जब हम दो में बांग्लादेश की जी देखते हैं तो वो सिर्फ फिफ्टी बिलियन डॉलर की थी लेकिन वहां से दोस्तों बांग्लादेश की जीडीपी ने ग्रो करना स्टार्ट किया और लास्ट डेकेट में दोस्तों बांग्लादेश की जीडीपी का एवरेज ग्रोथ 6.5 परसेंट था जो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है और इसी ग्रोथ के कारण बांग्लादेश की जीडीपी 2010 में जो 120 बिलियन डॉलर की थी वो 2018 में ही 280 बिलियन डॉलर के ऊपर हो चुकी है अगर यही ग्रोथ कंटिन्यू हुआ तो 2020 तक बांग्लादेश की जीडीपी 350 बिलियन डॉलर के मार्क को टच कर देगी और 2022 में बांग्लादेश की जीडीपी नॉमिनल में चार बिलियन डॉलर के ज्यादा और परचेजिंग पावर पैरिटी में वन ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा हो जाएगी यानी जो जी डी पी में फिफ्टी बिलियन डॉलर था वो दो तक वन बिलियन डॉलर्स हो गया यानी डबल हो गया और 2010 से लेकर 2020 तक जो बांग्लादेश का जीडीपी होगा वो 350 बिलियन डॉलर्स के ऊपर होगा यानी 120 से लेके 350 बिलियन डॉलर्स यानी ये जीडीपी तीन गुना ज्यादा बढ़ गया इसीलिए दोस्तों बांग्लादेश का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इस डिकेड में बेस्ट है और अभी ये जीडीपी ग्रोथ रेट आठ के मार्क को टच कर लेगा दो तक और दोस्तों दो से लेकर दो तक बांग्लादेश की जो जी होगी थ्री बिलियन डॉलर से लेके एक बिलियन डॉलर के ऊपर हो गई यानी दोस्तों बांग्लादेश 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर का मार्क आसानी से टच कर लेगा और बांग्लादेश की जीडीपी को ड्राइव कर रहा है उनका एक्सपोर्ट और 2017 में बांग्लादेश का एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई था और वो नंबर था 36 बिलियन डॉलर्स और इसमें से दोस्तों 80 परसेंट एक्सपोर्ट बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री में से आता है जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है और 2017 में इस गारमेंट इंडस्ट्री से करीब सत्तावीस बिलियन डॉलर तक का एक्सपोर्ट हुआ था और अभी गवर्नमेंट बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट को फिफ्टी बिलियन डॉलर के ऊपर ले जाना चाहती है दो तक और उसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बढ़ना बहुत जरूरी है और उसके लिए दोस्तों कंट्री में ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेशन कैपेसिटी चाहिए इसीलिए गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है जो पावर जनरेशन कैपेसिटी 2008 में 4000 हजार मेगावाट थी वो 2017 तक 16000 हजार मेगावाट हो चुकी है यानी चार गुना ज्यादा हो चुकी है और कई पावर प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2021 तक गवर्नमेंट इस नंबर को 24000 हजार मेगावाट तक ले जाना चाहती है और 2030 तक 40000 हजार और 2040 तक 60000 हजार मेगावाट के टारगेट को अचीव करना चाहती है और अभी कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है जैसे कि ढाका मेट्रो रेल ये मेट्रो रेल 2.7 बिलियन डॉलर की कॉस्ट पे बनाई जा रही है और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है दो हजार दिसंबर तक ये ऑपरेशन में आ सकती है और बांग्लादेश की इकोनॉमी को पूरी तरीके से रिवाइव कर सकता है पदमा ब्रिज ये प्रोजेक्ट दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन है इसको बनाने की कीमत थ्री बिलियन डॉलर एस्टिमेट की गई है और अभी तक इसका फिफ्टी प्रोग्रेस कंप्लीट हो चुका है और दो दिसंबर तक ये पूरी तरीके से ऑपरेशन में आ सकता है और दोस्तों बांग्लादेश की बूमिंग पावर जनरेशन कैपेसिटी में अब न्यूक्लियर पावर प्लांट भी ऐड हो गए रूपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है ये कंप्लीट होने के बाद इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी 2.4 पॉइंट गीगावाट होगी और इसको बनाने की कीमत 12.6 बिलियन डॉलर्स एस्टीमेट की गई है और ये पावर प्लांट 2023 तक पूरी तरीके से ऑपरेशन में आ सकता है इसी के साथ साथ कई एक्सप्रेस वे सी पोर्ट और एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये सभी कंप्लीट होने के बाद बांग्लादेश की जीडीपी में एक से दो परसेंट तक उछाल आ सकता है दोस्तों इसी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के चलते बांग्लादेश के फॉरन रिजर्व में तेजी से इंक्रीमेंट हुई है दो में जो फॉरन रिजर्व थ्री बिलियन डॉलर का था वो आज दो में 33 बिलियन डॉलर का है और ये नंबर दोस्तों 2020 तक 40 बिलियन डॉलर के पास पहुंच सकता है जबकि दूसरे कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व तेजी से गिरा है और वो अभी 10 बिलियन डॉलर का भी नहीं है और दोस्तों बांग्लादेश की करेंसी एक यूएसडी पर 83 तक का है जबकि वन यूएसडी इज इक्वल टू वन पाकिस्तानी रुपीज है तो इससे हम समझ सकते हैं कि बांग्लादेश की करेंसी भी स्ट्रॉन्ग है 
लेकिन कुछ सालों पहले तक बांग्लादेश पीछे था पाकिस्तान से लेकिन अब बहुत से मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है इसका बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश अपने इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ सोशल इंडिकेटर्स पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एक नहीं दो नहीं कई सोशल इंडिकेटर्स पे बांग्लादेश ने अच्छा परफॉर्म किया है एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं एजुकेशन की दोस्तों एजुकेशन किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है और जो लिटरेसी रेट बांग्लादेश की दो में पचास भी नहीं थी वो दो तक सेवेंटी हो चुकी है जो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है दोस्तों ये नंबर मेरे नहीं ये नंबर यूनेस्को के है यूनेस्को ने 2016 में बांग्लादेश की लिटरेसी रेट पे एनालाइज करके रिपोर्ट पब्लिश की है और इसका सीधा इफेक्ट पॉपुलेशन पे पड़ा है दोस्तों सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है बांग्लादेश की पॉपुलेशन कंट्रोल करने में लेकिन एजुकेशन ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया और आज बांग्लादेश की पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया और पाकिस्तान से भी कम है और दोस्तों टू फर्टिलिटी रेट एक रिप्लेसमेंट लेवल होता है उसको बांग्लादेश ने अचीव कर लिया है तब की पाकिस्तान ने इन दो इंडिकेटर्स पे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं किए इसीलिए दोस्तों बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो चुका है दोस्तों हम पाकिस्तान की बात यहाँ इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको एक क्लियर इंफॉर्मेशन मिल सके और इसी कारण दोस्तों बांग्लादेश ने ओवरटेक कर लिया है पाकिस्तान को जीडीपी पर कैपिटा में क्योंकि दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी और पॉपुलेशन दोनों को डिवाइड करके निकाली जाती है भले ही पाकिस्तान की जीडीपी ज्यादा है बांग्लादेश से लेकिन बांग्लादेश की पॉपुलेशन कम है पाकिस्तान से और पाकिस्तान के पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा है बांग्लादेश से और इसी कारण बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ओवरटेक कर लिया है जीडीपी पर कैपिटा में दोस्तों दो में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा एक यूएस डॉलर जबकि बांग्लादेश का सेवन यूएस डॉलर था लेकिन 2017 में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ओवरटेक कर लिया है और आज बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा 1754 यूएस डॉलर है जबकि पाकिस्तान का 1640 है और ये जो डिफरेंस है दोस्तों वो बढ़ता ही रहेगा क्योंकि बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ रेट ज्यादा है पाकिस्तान से और पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है बांग्लादेश से अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी पॉवर्टी की दोस्तों किसी भी कंट्री के लिए पॉवर्टी एक सबसे बड़ी मुसीबत होती है और जब किसी कंट्री में तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि पॉवर्टी तेजी से रिड्यूस हो लेकिन दोस्तों बांग्लादेश में पॉवर्टी तेजी से रिड्यूस तो नहीं हुई लेकिन बहुत हद तक रिड्यूस हुई है दो में एटीन बांग्लादेश में एक्सट्रीम पॉवर्टी थी और वो घटकर दो में सिर्फ ग्यारह रह गई है और जिस स्पीड से बांग्लादेश की पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही है 2021 तक ये 10 परसेंट के नीचे आ जाएगी और 2024 में ये 5 परसेंट के नीचे आ जाएगी और दोस्तों इन सभी अचीवमेंट्स के पीछे डिजिटलाइजेशन का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि साउथ एशिया में एक ही कंट्री है बांग्लादेश जिसकी टोटल इंटरनेट यूजर्स 50 परसेंट से ज्यादा है और ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है इतना ही नहीं 2021 तक ये नंबर 60 परसेंट के ऊपर चले जाएगा दोस्तों इन सभी इकोनॉमिक और सोशल अचीवमेंट्स के कारण बांग्लादेश एल यानी लीज डेवलप्ड कंट्री से बाहर आ चुका है और ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट था 1975 में बांग्लादेश को इस एल ग्रुप में शामिल किया गया था दोस्तों जो भी कंट्रीज इसमें होते हैं वो बहुत ही अंडर डेवलप्ड होते हैं और इसमें से बाहर निकलने के लिए तीन क्राइटेरिया होते हैं जिसको पास करना था पहला क्राइटेरिया था जी पर कैपिटा किसी भी कंट्री का जी पर कैपिटा 1200 डॉलर के ऊपर होनी चाहिए थी और अभी बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा 1750 डॉलर है इसके बाद आता है ह्यूमन एसेट इंडेक्स दोस्तों हेल्थ एजुकेशन ऐसे और कैटेगरीज को मिलाकर ह्यूमन एसेट इंडेक्स बनाई जाती है और इसमें सबसे डिफिकल्ट होता है स्कोर करना और इस इंडेक्स को पास करने के लिए बांग्लादेश को 66 या उसके ऊपर नंबर लाने थे और बांग्लादेश ने दोस्तों 70 पॉइंट्स लाकर इस टेस्ट को भी पास कर लिया और अब आता है तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और वो है इकोनॉमिक वॉलनेबिलिटी दोस्तों कंट्री के कितने एक्सपोर्ट्स है कितना इंपोर्ट है और कंट्री में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे है और ऐसे कई एक्सपर्ट्स को मिलाकर इकोनॉमिक वॉलनेबिलिटी बनाई जाती है और इस इंडेक्स को पास करने के लिए बांग्लादेश को 32 या उसके नीचे नंबर लाने थे और बांग्लादेश ने दोस्तों 26 पॉइंट्स लाकर इस टेस्ट को भी पास कर लिया है और इस सक्सेस के बाद पूरी दुनिया की तरफ से बांग्लादेश को अप्रिसिएशन मिली है दोस्तों दो मार्च में यूनाइटेड नेशन ने रिव्यू किया रिव्यू करके दोस्तों बांग्लादेश को ये सभी पॉइंट दिए और यह कहा कि बांग्लादेश एल ग्रुप से बाहर निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है लेकिन अभी बांग्लादेश एलडीसी ग्रुप से बाहर नहीं है क्योंकि दोस्तों ये ट्राइनियल रिव्यू है और दो बार किया जाता है यानी 2018 में बांग्लादेश ने ये तीन कैटेगरीज को पार कर लिया फिर 2021 में दोबारा यूनाइटेड नेशंस रिव्यू करेगा और बांग्लादेश को फिर 
21 से 2021 में इन सभी कैटेगरी को पास करना होगा और जब बांग्लादेश पूरी तरीके से एलडीसी ग्रुप से बाहर निकल जाएगा लेकिन दोस्तों जिस स्पीड से बांग्लादेश ग्रो हो रहा है उसमें कोई शक नहीं कि 2021 में भी बांग्लादेश आसानी से इन तीन कैटेगरी को पार कर लेगा लेकिन दोस्तों जो जो एडवांटेज बांग्लादेश को मिल रहा था एल डी में होने का उसका फायदा होने दो तक होगा और दोस्तों दो में बांग्लादेश अपनी फिफ्टी इंडिपेंडेंस डे मनाने वाला है और उसी साल बांग्लादेश एल ग्रुप से बाहर आएगा तो उससे बड़ी गिफ्ट उन्हें और कुछ नहीं होगी तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेटीएम पेपाल और पेटीएम तीनों का लिंक से आप हमें डोनेट कर सकते हो और इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हो वो भी हमें बता दीजिए दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू